அனைவருக்கும் வணக்கம் வீட்லேயே எப்படி ஐஸ்கிரீமும் ஐஸும் செய்யணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ முழுதும் தொடர்ந்து பாருங்கள் ஐஸ்கிரீம் செய்ய நாலே பொருள் போதும் தண்ணி அப்புறம் மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு அப்புறம் சீனி அப்புறம் பால் பால் வந்து ஒரு லிட்டர் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பால் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் க்ரீம் மில்க் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ரீமாக இருக்க பால் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா திக்காக ஆகும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஐஸ்கிரீமும் ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாலை நல்லா அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் கொதித்து அது பாதி அளவாக வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து செய்ய ஆரம்பி ரெடி ஆகும் இந்த பக்கமாக கொதிக்க வரும்போது ஆடை வந்து இந்த பக்கம் அதை வந்து எடுத்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இப்போ வெயிலும் அதிகமாக இருக்குது அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கறது ரொம்ப ஆரோக்கியம் பாலை நல்லா கலரி விட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா கீழேயும் அடி பிடிச்சிடக்கூடாது அந்த பால் ஏடையும் அப்படி உள்ளே சேர்த்து சேர்த்து விட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு முறை செஞ்சாலே போதும் மறுபடியும் அடிக்கடி வீட்டில் செய்வீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது பால் அங்கே கொதிச்சிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த கோதுமை மாவில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கணும் இப்போ பாலுங்க பாருங்கள் பாதி அளவாக நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு அந்த நேரத்தில் வந்து சுகர் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வரும்போது கீழே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரீமியாக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து கோதுமை மாவை கலந்து வச்சோம் இல்லையா அதை வந்து உள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா உள்ளே ஆட் பண்ண கட்டி ஆகும் அதனால் அப்படியே நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க கட்டி வராமல் நல்லா கிளருங்க அப்படி இந்த சைடில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டே தான் கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து நான் தனியாக இதை வந்து ஒரு எடுத்து வைக்கிறேன் ஒரு பவுலில் ஐஸ் செய்ததுக்காக எடுத்து வைக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக நான் தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் வந்து சேர்க்க போகிறேன் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கலர் சேர்க்கறது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அதை தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ ஃபுட் கலர் ஃபுல்லாக சேர்த்து ரெடி பண்ணியாச்சு இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஆறின பிறகு ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா எவ்வளோதான் கலக்குனாலும் சில நேரங்களில் கட்டி அந்த ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஆடை மாதிரி படிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம இப்போ மிக்சியில் அடிக்க போகிறோம் இப்போ மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு ஐஸ்கிரீம் இதை வந்து எதில் உங்களுக்கு எங்களை வைக்கணும்னு விருப்பமோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் மோல்டு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஐஸ் மோல்டு அதில் வந்து சேர்க்க போகிறேன் இது எங்கள் வீட்டில் உள்ள சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக ரெடி பண்ணுறேன் அப்போது இதில் இருந்தும் கொஞ்சத்தை நான் அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எட்டு மணி நேரம் கரெக்டாக எட்டு இல்லைனா ஒன்பது மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் உள்ள தான் வைக்கணும் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் இப்போ சர்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கப்பில் எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக சுவையாக ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஃப்ரீசர்லேருந்து ஐஸ் மோல்டு வெளியில் எடுத்து அதை கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஐஸை வெளியில் எடுக்க ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப சூப்பராக இதை மாதிரி வரும் இது இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததற்கு ரொம்ப நன்றி